Yes. <laughs> Ich darf anfangen. Wow. Hallo und herzlich willkommen. Die Fantastischen Fünf sind heute da. Das ist wunderschön. Die Regina kenne ich noch nicht so sehr, aber die werde ich heute sicherlich kennenlernen. Elisabeth ist heute wieder dabei. Da freue ich mich sehr. Und vielleicht hören wir ja auch wieder den einen oder anderen Klangcode. Mal schauen, was so möglich ist zu dem Thema. Heute haben wir den The das Thema die Angst vorm Tod und das Team von Samin und Jeet. Wir haben ja zu dritt auch schon mehrfach gesendet. Äh, von daher sehr schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wer möchte dann anfangen und was sagt, äh, der was sagt zu dem Thema? Dieses Produzieren von Angst äh, schlägt schon hohe Wellen. Die Leute sind sehr verunsichert. Viele Leute weinen, viele Leute sind äh, anfangen an Depressionen zu bekommen. Ich meine, uns geht es gut, wir können damit umgehen. Aber trotzdem, dieses Thema finde ich einfach auch sehr wichtig. Ne? Und eben Angst vor dem Tod besiegen ist das Thema heute. Und äh, ja, und... Äh, ist ein großes Thema, die Angst geboren zu werden, die Angst vor dem Tod. Das ist ein Riesenthema und äh, ja, freue mich auf Erkenntnisse. Ja, vielleicht kann ich mal etwas dazu sagen, weil ich jetzt erstmal vor drei, vier Wochen damit konfrontiert worden bin. Und zwar ist der Schwiegervater von meiner Tochter gestorben und ich war am letzten Tag noch bei ihm und habe ihn gestreichelt, also immer über den Arm. Und in der Nacht ist er dann friedlich auch eingeschlafen. Er hat lediglich noch mal gewunken seiner Frau, so wie zum Abschied. Ich gehe jetzt, ja. Und... Äh, das hat aber bei mir etwas ausgelöst. Ich habe auf einmal so das Gefühl gehabt, mein Gott, ich will leben. Ich möchte es mir schön machen. Ich will jetzt endlich meine Träume erfüllen. Ich möchte nicht mehr auf Sparflamme leben. Ja? Aber da hat es mich dann auch erst mal wieder so ein bisschen zurückgeworfen. Da war ich mal wieder ein bisschen zu äh, vorgeprescht. Und äh, dann bekam ich Angst vor meiner eigenen Courage und habe äh, mal wieder ein bisschen langsamer getreten. Ja, und das ist also auch, äh, das ist wahrscheinlich auch eine Form von Angst gewesen. Angst, etwas zu verpassen. Angst, äh, das Leben nicht mehr so leben zu können, äh, wie es bisher war. Und äh, das ist mir dann auch nochmal so richtig bewusst geworden, jetzt wo ich wieder ein bisschen so mehr in die Ruhe gegangen bin. Mhm. Ja, dann war das ja eine... Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das so in mir habe. Mhm. Und dann war das ja eine gute Erfahrung, um einfach etwas umzustellen und sich neu zu orientieren. Ja. Mhm. Also wenn wir mit dem Thema... Ja, ich... Ja? Ich werde neu werden. Mhm. 
Jetzt ist das nicht angekommen. Seid ihr da? Ich das, ja. Aber was du zuletzt gesagt hast, ist nicht rübergekommen. Nein, nein. Und jetzt ist dein Bild eingefroren. Oh, okay. Okay, jetzt ist hier rausgeflogen erstmal. Okay. Da kommt sie wieder. Du machst es aber naja, auch wieder sauber. Legst du legst alles ab. Du bist wieder zu hören. Seid ihr wieder da? Ja, ja. du bist wieder da. <lacht> ich ist auch ein Standbild. Ja. Okay, mach Bitte? das. Ohne Video, ja. weil dann kann man dich besser hören. Ne? Aber jetzt ist immer noch ein Standbild. Ja. Kannst du noch mal wiederholen, was du gesagt hast? Das klappt nicht. Okay. Okay, dann... Äh Aber jetzt ist sie wieder nicht so richtig da. Offenbar ist das äh, Internet bei ihr nicht so richtig stabil ja. im Moment. Okay, dann Elisabeth, mach du weiter, ja. Ja, wenn wir uns mit dem Tod auseinandersetzen, das ist ja etwas, was in der Gesellschaft, auch bei uns hier in Europa, aber natürlich noch wesentlich mehr in Amerika, zum Beispiel in den USA, ganz stark an die Seite gedrängt wird. In den USA ist es ja so, dass die toten Menschen, wenn sie aufgebahrt werden, hergerichtet werden, mit einer gesunden Gesichtsfarbe geschminkt und im Abendkleid. Ja? Damit man nur nicht sieht, dass das jetzt ein toter Körper ist. Soweit geht das Verdrängen. Ist das ein Verdrängen oder ist das einfach, ich schmücke den Körper nochmal das letzte Mal zum nein. Abschied? Nein, das ist, nein, die, werden, die, die äh, Leichen dort werden wirklich hergerichtet, mit, man spritzt ihnen unter die Haut äh, Farbe, damit sie wieder ein farbiges Gesicht bekommen, damit das Gesicht lebendig aussieht und so weiter. Das ist extrem, das ist wirklich extrem. Oh. Ja, <lacht> ja. Ah, also, und das hat einfach zu tun damit, dass das etwas ist, was aus unserer Gesellschaft verdrängt wird. Also es, wir merken es ja bei uns auch. Und wenn man sich jetzt einmal anguckt, was Menschen berichten, die ein Nahtoderlebnis hatten, was da geschieht, was mit ihnen geschehen ist, dann äh, kann einem klar werden, dass die Vorstellung, die wir von diesem Sterben haben, eine völlig verquere ist. Dass in dem Moment, wo die Enge des Körpers verlassen wird, die Seele in eine Weite gehen kann, in einen Frieden gehen kann, der einfach wegführt von der Versklavung durch die Gedanken, durch, die, durch, die, durch das Mentale. Und ich habe selber eine sehr tiefe Erfahrung beim Sterben meiner Mutter gemacht. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Ich habe äh, an dem Sterbebett gesessen. Der Arzt hatte gesagt, das sieht jetzt so aus, als wenn Sie die Nacht nicht überlebt. Richten Sie sich auch eine lange Nacht ein, wenn Sie sie begleiten wollen. Da habe ich mir einen Kaffee gekocht und habe mich an ihr Bett gesetzt. 
habe ihre Hand gehalten und habe ihr dann auch einiges vorgelesen und irgendwann war es ganz offensichtlich, so wie man es auch beschreibt, mit sterbenden Menschen, es war der erste Mensch, den ich begleitet habe, bisher auch der einzige, den ich bis wirklich an die Schwelle begleitet habe, ähm, dass die Atmung dann immer weiter ausgesetzt hat, das war hinterher noch alle eine Minute, alle anderthalb Minuten kam ein Schnappatemzug, dann wurde sie weiß, dann wurde sie gelb, wechseln. Äh, und also ich hatte dann wirklich den Eindruck, sie steht in der Türe. Und hinter dieser Türe ist eine neue Geburt in eine andere Welt. In eine Welt, die friedlich ist, in eine Welt, die Leichtigkeit hat. Und dieses Erlebnis war so tiefgreifend, dass ich seitdem die Angst vor dem Sterben komplett verloren habe. Sie ist dann zurückgekommen, weil ich einen in Anführungsstrichen Fehler gemacht habe. Das war typisch meine Mutter. Die hatte eine unglaubliche Willenskraft. Wenn die was wollte, dann wollte die was. Ich habe nämlich dann den in Anführungsstrichen Fehler gemacht, als ich das fühlte und sah, wie ich nicht gesagt habe, Mutter, ich wünsche dir eine gute Reise. Ja, ich habe gesagt, ich liebe dich. Und dann hat sie alle Kraft zusammengenommen, um zurückzukommen, um mir zu sagen, dass sie mich auch liebt. <lacht> und dann hat sie noch ein Vierteljahr tatsächlich auch noch zwischen Tod und Leben hat sie sich dann bewegt und hat sehr vieles aufgearbeitet. Was auch für mich ein Wunder war, weil da viele Zeiten dazwischen waren, wo man so von außen den Eindruck hatte, wo ist sie denn jetzt überhaupt? Ist sie eigentlich überhaupt noch da? Und gegen Ende dieser Zeit hat sie dann auch noch mal gesagt zu einer Freundin, ich möchte diese, da war sie ganz klar in dem Moment, ich möchte diese Zeit nicht missen. Ich habe mehr gelernt als in meinem ganzen Leben. Ach. Ja. Sehr ja enorm, ja. Und das einfach so erleben zu können, dieser, dieses Aufarbeiten, dieses Rund werden lassen. Sie ist ja ein Mensch, die als Erwachsene, als junge Erwachsene dann den Nationalsozialismus sehr nah, sehr hautnah erlebt hat, den Krieg und so weiter. Und hat da vieles dann einfach auch noch mal aufgearbeitet und sich Fragen, sich ernsthafte Fragen gestellt, hätte ich da etwas tun können, woran habe ich eigentlich was erkannt und also es war gigantisch, was da alles noch so kam ja? und als sie dann wirklich losgelassen hat ins Sterben, das hat sie dann gemacht, als keiner da war weil damit wollte sie wohl auch niemanden irgendwie noch belämmern, nachdem sie das einmal mit mir erlebt hatte und dann zurückgekommen war ja, aber das sind alles jetzt, das sind sozusagen Nebenschauplätze, obwohl der Sterbeprozess, wenn er bewusst vollzogen wird, ganz offensichtlich auch etwas ist, was eine Abrundung für dieses Leben sein kann. Wo ich einfach nochmal die Möglichkeit habe, es wird ja auch immer wieder, auch in der Bibel steht das schon, wenn du im letzten Moment sagst, Herr, nimm mich mit oder Christus, nimm mich mit oder wie auch immer man das dann nennen will und dich also dahin wendest, dann wirst du ein anderes Sterben, einen anderen Übergang haben. Also es ist einfach eine, eine hohe Zeit, es ist eine Art von Hochzeit, die da geschieht. Ja? Und es hat etwas unglaublich berührendes, für mich ist es ein ganz tiefgreifendes Geschenk gewesen, die Möglichkeit zu haben, sie da immer wieder zu begleiten dann. Insbesondere das eine Mal, wo ich sie wirklich bis an diese Schwelle begleitet habe und wirklich das Gefühl hatte, ich habe sie an der Hand und ich gebe ihr jetzt einen Kuss, ich umarme sie und sage, ich liebe dich, um sie zu verabschieden. Und und dann sehen durfte, spüren durfte, jetzt geht sie in, ein, in eine andere Inkarnation, in ein anderes, neues 
Erleben hinein. Ich teile das immer sehr gern, weil es einem einfach ermöglicht, diese, dieses Angstbesetzte, was einfach auch durch die gesamte Gesellschaftsstruktur, in der wir leben, entsteht, weil es so an die Ecke gedrängt wird, weil wir ja auch nicht mehr als Familie um die, um, um die Oma rumsitzen, wenn sie stirbt. Ja? Normalerweise. Ja? Früher war das ja so. Aber weil wir einfach das weil wir auch, auch eine unglaubliche Zögerung haben, es sei denn, wir sind in der Pflege tätig, wo wir das dann eben immer erleben, äh, in, ein, in einen Raum zu gehen, wo ein Toter liegt. Ja? Das habe ich dann kürzlich auch noch mal erleben dürfen. Äh, der äh, Ehemann einer guten Freundin von mir, der sein Leben lang damit gekämpft hat, dass er eigentlich ein ganz sensibler, äh, wahrnehmender Mensch war und es irgendwie nicht geschafft hat, darüber hinwegzusteigen, etwas anderes nach außen hin zu präsentieren. Und von daher sah man ihm das immer irgendwie an. Ja? Und als er gestorben war, was für ein Frieden ging von diesen Menschen aus. Ja? Er hat wirklich seinen Frieden gemacht mit seinem Leben und er hat abgeschlossen mit seinem Leben. Er hat auch äh, die letzten Tage gesagt, ich will nicht, er war noch klar genug zu sagen, das will ich nicht, das will ich nicht, ich will nicht am Leben erhalten werden und so weiter, ich möchte jetzt gehen dürfen und so weiter. Und seine Frau, die es gar nicht so sehr leicht mit ihm hatte, weil er sehr anders war als sie, die hat da wirklich auch eine ganze Weile dann verweilt an diesem Bett und hat mit Staunen gesehen, wie, wie erlöst dieser Mensch aussah, unmittelbar nach seinem Tod. Ja. Also es ist, Sterben ist, geboren werden. Und wir sterben ja im Grunde, wenn wir uns trauen sterben wir ja täglich, weil wir jeden Tag irgendetwas erleben und verarbeiten, das wir dann zurücklassen, damit etwas Neues entstehen kann in uns. Ich habe gerade heute mich damit nochmal auseinandergesetzt, weil eine Idee darüber, wie die Welt jetzt vielleicht weitergeht oder auch nicht, sich bei mir verabschiedet hat und ich das loslassen musste und ich wollte nicht. <lacht> ja? Ja, ja, ja. Aber das dann, wenn du es dann loslassen kannst, die Ehrlichkeit erstmal zu sagen, ich kann es nicht loslassen, ne? das ist dieser Sterbeprozess, Boah, ich will nicht loslassen. Und das, hat, das, das war doch immer so, daran habe ich mich doch immer festgehalten, das kann nicht sein, dass das jetzt geht. Ja? Und dann, wenn es dann losgelassen werden kann, und ich denke mal, der heutige Abend wird mir dabei auch noch wieder ein bisschen helfen, dann atmen wir durch und dann werden wir wieder ein Stück weiter und können unser Herz wieder ein Stück weiter erweitern und es kann wieder was Neues zu uns kommen. So. Und deswegen ist es so schade, so unendlich schade, dass wir Sterbendes, sterbende Menschen, sterbende Tiere nicht mehr erleben dürfen. Dass das so weit weg von uns ist. Es würde uns, glaube ich, in vielen, vielen Situationen die Angst nehmen. Also, ich war bei ein paar Menschen, Teilweise dabei, bei meinem Schwiegervater. Mhm. Der hat ihn auch gewaschen, angekleidet. Er war gerade verstorben. Und ich war an seinem Kopf und habe seinen Hals gespürt, habe ihm den Kopf hochgehalten. Und das war noch ganz warm. Ja? Und der hat einen Frieden ausgestrahlt. Ich habe ihn nur als Grandleck gekannt. Ja? der immer unzufrieden war und äh, so, ja, so aggressiv auch, ja, 
Mhm. Und der sowas von friedlich. Und da begann ich wirklich auch ähm, die Angst vor dem Tod zu verlieren. Auch bei meiner Mutter, ja. Ich glaube, ich habe sie noch mal zurückgeholt. So wie du das auch gemacht hast. Ich habe auch gesagt, Mama, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Lass uns doch noch ein bisschen zusammen sein und es äh, uns so richtig schön machen. Und da wurde meine Mutter, kam ganz anders wieder zurück, so liebevoll. Da war nichts Hartes mehr, ja. Sondern sie, ich hatte das Gefühl, sie war reine Liebe geworden. Wie schön. Ja. Und äh, kurz vor ihrem Tod, ich kam drei Tage nicht zu ihr, ja. Das, äh, was an für sich ganz ungewöhnlich war. Ich war jeden Tag bei ihr, weil sie gerade unten im Stock lebte, ne? Und... Äh, dann hat meine Tochter sie am nächsten Morgen gefunden. Sie hatte, war früh morgens aufgestanden, war ans Fenster gegangen, ans Geöffnete, hatte ihre Atemübungen gemacht und war rausgegangen. Die Seele war einfach rausgegangen beim Atmen. Ja, also, ja. Wunderbar. Und äh, damit sich konnte haben wir sie noch mal gebeten, zu uns zu kommen. Und äh, da hat meine Tochter, die war damals 15, hat gesagt, jetzt spüre ich Omi, ich rieche Omi und ich spüre sie. Mhm. Ja? Und dann hat sich meine Mutter noch mal von uns verabschiedet. Mhm. Also das war, und ist, was mir auch immer wieder auffiel, wenn einer aus meiner Familie verstarb und wir haben nur ein paar Todesfälle gehabt, äh, das sind immer Sachen umgefallen, die gar nicht umfallen konnten. Also sie haben sich immer bemerkbar gemacht. Eine Frau, die starb, mitten beim Autofahren, habe ich sie gesehen, ganz im Licht. Ja? Ich bin an die Seite gefahren, habe mit ihr gesprochen und äh, sie hat sich bei mir bedankt, dass ich... Äh, äh, mental Sterbebegleitung gemacht hatte. Ja? Und äh, dass ich mit ihrer Tochter so nett gesprochen hatte. Also es ist einfach immer wieder faszinierend, was man äh, erlebt. Und da ist für mich also diese, ja, diese, dieser Schleier, der ist so gut wie gar nicht mehr da. Ich habe viel Kontakt zu meinem verstorbenen Mann. Mhm. Ja? Der ist auf einmal da oder ich spüre ihn auf einmal oder es ist ein Windzug und ich weiß, das ist er. Ja. Ja. Einmal habe ich ihn gesehen, da ist ein Dimensionstor geöffnet worden. Das hat geknallt, ja. dass ich dachte, da ist irgendetwas explodiert am Haus. Bis ich, dann, äh, bis ich ihn dann sah. Ja. Und er kam dann mit dem Ehepaar, alle verbunden und da sagte er, du, ich muss ja äh, machen, äh, All meine Wünsche, die ich hatte, in negativer Hinsicht, die gehen jetzt im Augenblick in Erfüllung. Bitte hilf mir, dass ich davon loskomme. Wow. Wow. Und das habe ich dann gemacht ja, und habe gesagt, also bitte komm nicht wieder so mit Trara hier an. <lacht> ja. mhm. Und ähm, er hat sich dann bedankt und ist mit dem Ehepaar verschwunden. Ja. Also ich habe da schon wirklich einiges erlebt. Ja, und ich habe auch Danke. jetzt gerade erlebt, dass mein Hund meinte, er müsste hier an meiner Jacke ziehen. <lacht> okay. Dankeschön, Regina. Danke. Also ich denke, dass Erfahrungen immer die beste Botschaft ist. Ne? Und Samin hat auch etwas, äh, äh, ja, die hatten wir schon vor Jahren oder Jahrzehnte diese ihre Erfahrungen, die einfach eben wertvoll sind. Ne? Bitte schön, Samin. Hallo. Ja, ich, äh, ich fühle, dass ich mit dem Thema äh, Sterben in, in tiefem Frieden bin. Kann mich anschließen an, an die Vorgeschichten. 
Ich habe da auch viel Schönes erfahren dürfen, auch mit dem Tod meines Mannes, den wir wirklich in hinüber gestreichelt und geküsst haben, die Kinder und ich. Mhm. Aber auch mit dem äh, Willen von meiner Oma, die, wie die Elisabeth gesagt hat, die genau wusste, was sie wollte. Und an dem Abend, als sie gestorben ist, sollte sie das erste Mal äh, Pampers anbekommen. Und ich habe mit meiner Omi viel über den Tod erzählt. Und sie hat gesagt, äh, und habe ihr erzählt, wie das die Aborigines machen. Und äh, auf jeden Fall hat sie entschieden und ist an dem Abend gestorben, als sie das erste Mal Pembers anbekommen hat. Sie hat vorher gesagt, ich werde nie, wenn das soweit ist, dann will ich gehen. Und sie war eine Viertelstunde oh. wieder weg. Was? Ja, aber das war auch so ähm, ein friedvolles und erleichterndes Erlebnis für mich, mhm. dass ich, äh, wie das Thema kam, ähm, die Angst vorm Sterben, ich gedacht habe, was macht es mit mir? Ich habe mir die Frage gestellt, habe ich schon die Fußabdrücke hinterlassen, die ich hier hinterlassen möchte? Oder habe ich noch was zu tun? Wäre ich denn jetzt bereit? Und äh, habe gemerkt, oh, nee, ich habe noch ein paar Aufgaben hier. Ich bleibe noch ein bisschen und möchte auch den Menschen, jedem, der jetzt zuschaut, den Mut machen und den Frieden geben, die Dinge, die jetzt sind, geduldig anzunehmen und in so einem tiefen Vertrauen, so wie im Sterbeprozess, dass da was, äh, ja, dass, dass es gut wird. Ja, das sind so die Worte, es wird, wird gut, das spüre ich so tief und man hört es auch an meiner Stimme, dass ich, ähm, dass ich berührt bin. Ich verstehe alle Menschen, die jetzt Angst bekommen. Auch Angst vor dem Tod durch Covid, der aber wirklich ziemlich irrational ist, wenn man sich die Zahlen äh, richtig anschaut. Und zum Glück wird da ja jetzt auch einiges veröffentlicht, ähm, dass die Menschen, die nicht so angebunden sind oder nicht die Informationen haben, wie, wie wir sie vielleicht alle haben, ähm, Trost finden können und ähm, mit ins Vertrauen gehen. Also die liegen mir heute Abend am meisten am Herzen, die zu erreichen und ja, etwas zu senden in diese Welt, ähm, Vertrauen zu senden in das Geschehen und ähm, dass so schwer einem das jetzt fällt, wenn man den Verstand her schaut, dass alles einen Sinn hat. Und ich muss sagen, alle Menschen, die ich bisher gesprochen habe, habe auch mal diese Frage in den Raum gestellt, was hat diese Pandemie mit dir gemacht? Natürlich hat es auch mit vielen, hat es auch vielen Ängste gemacht, aber für viele war es eine Bewusstseinserweiterung, ein ähm, sich besinnen, neue Werte für sich schaffen, äh, auch zu sehen, wie schnell Freiheiten beschnitten werden können. Und, ähm, und da ist, glaube ich, jetzt die Kunst auch für mich, meine Freiheit im Inneren zu behalten. Und das wäre so das Thema für mich, dass wir äh, trotz allem frei sind und uns äh, Fußabdrücke hinterlassen können und ja, den Menschen Hoffnung machen. Ja, danke. Dankeschön, Dankeschön, Samin. Dass die Stimme stimmt mit das, was man sah. Klaus? <lacht> Ist es nicht noch, no, dass die Stimme übereinstimmt mit das, was... Äh, ja, das, was man sagt, auch gemeint ist. Ne? Dankeschön. Mhm. Klaus? Ja, ich finde das wunderschön. Ja, ich finde es find wunderschön, was, was heute Abend hier so geschieht. Mir geht es ähnlich, dass ich mit dem Tod 
ähm, auch in Frieden bin. Für mich sind es auch die kleinen Tode, ähnlich wie das die Elisabeth gesagt hat. Denn es ist wahrscheinlich die Angst vorm Tod, die wir in jeder kleinen Situation wiederfinden. Also die Angst auch, man sagt ja auch, dass äh, abends ins Bett gehen ist schon ein kleiner Tod, dann kommt wieder ein neuer Tag. Am nächsten Tag wacht man doch wieder auf. Und so sind aber auch viele andere Dinge, von, manchmal von Wünschen vielleicht, die man hat, davon zu sterben oder auch jetzt, wie Samin das gesagt hat, in dieser Situation, die wir gerade haben, da ist es ja auch in gewisser Weise ein kleines Sterben, was hier und da geschieht. Wir müssen uns mit neuen Lebenssituationen auseinandersetzen. Aber auch da ist es für mich so, in dem großen Kontext, dass die die gesamte Erde auch eine neue Geburt dadurch erlebt. Auch da, es gibt Schwierigkeiten, aber es entsteht was Neues dadurch. Und so sehe ich allgemein in dem Tod immer eine Chance für was Neues. Und so ist es auch mit dem Körper, denke ich. Wenn viele von uns denken, wir sind der Körper vielleicht und mit dem Tod werden wir dann wahrscheinlich erkennen, spätestens, wenn wir es nicht schon vorher erkennen, dass wir viel, viel mehr sind. Und das finde ich auch schön. Ich denke, das wird ein sehr schöner Moment werden. bin ich überzeugt von. Das denke ich nicht nur, da bin ich überzeugt von. Das ist vielleicht der schönste Moment, ist überhaupt, den wir erlebt haben in unserem Leben. Es ist ja das Leben, für mich geht dann weiter. Es endet dann ja nicht mit dem Tod. Das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis die äh, natürlich frei macht, wenn wir davon ausgehen, dass es weitergeht, dass wir sowieso unsterblich sind, dann ist es gar nicht äh, nötig, Angst vor dem Tod zu haben. Das ist ein normaler Prozess, der überall geschieht, der mit den vier Jahreszeiten geschieht. Die Bäume verlieren ihre Blätter und das ist auch ein kleiner Tod. Und dann kommt doch wieder der neue Frühling. Die ganze Natur zeigt uns, dass, wir, dass es ein natürlicher Prozess ist, vor dem wir überhaupt gar keine Angst haben, brauchen. Trotzdem kommen natürlich hier und da mal Ängste vielleicht, die bei mir aber ganz äh, schnell dann auch wieder verfliegen. Also das ist äh, den kurzen Moment, vielleicht kleine Tests. Aber wenn, wenn wir uns da bewusst sind, wer wir wirklich sind, dann ist es einfach, damit umzugehen, relativ einfach. Und da möchte ich ähnlich wie Samin auch jedem Mut machen, darin eine Chance zu sehen, in jedem kleinen Tod eine Chance zu sehen und lernen, loszulassen. Das ist, äh, ja, das ist das, die Botschaft, die der Tod uns geben möchte. Und das wird sicherlich auch mit das Schwierigste, denke ich, wenn wir... Ich nenne das eher Körper verlassen. Wenn wir den Körper verlassen, dass wir ja auch Personen haben, die uns nahe stehen. Und das, glaube ich, ist dann eher das Schwierigste, da loszulassen. Dass man die alleine lässt, so vom Gefühl her, das ist vielleicht noch das Schwierigste. Aber in Bezug auf mich selbst habe ich da, bin ich da im Frieden. Das war schön ausgedrückt auch von der Samin. So geht es mir auch. Ja, ich würde gerne inspiriert von deinen Worten noch einen Impuls geben. Also das werde ich mir jetzt äh, suggerieren, dass ich äh, dieses Üben des, des Sterbens, was wir jeden Tag äh, machen, dass ich da ein Fest daraus mache, aus dem Loslassen ein Fest zu machen, nicht mich abfeiern. Und auch wenn ich sterbe, wünsche ich mir... <lacht> Also wenn ich den Körper mal ganz äh, verlasse, und richtiges Fest daraus zu machen. Deshalb Dankeschön für das Geschenk, Klaus. <lacht> ja, ne? <lacht> ja, danke. Ja, ich finde es schön, einfach Erfahrungen mitzuteilen. Ähm, Regina, wenn nicht so viel Bewegung ist, weil... Ähm, das äh, äh, lenkt ein bisschen ab, ne? wenn das Handy stabil bleibt. 
Okay. Äh, jetzt also, ich habe immer äh, für mich äh, Ängste, kenne ich, habe ich, äh, ich setze mich auseinander, ich habe mich wenig mit Ängsten auseinandergesetzt. Und die kommen aber hier und da auch. Ne? Und eben aber die letzte Zeit, oder kann die letzte Jahre oder Jahrzehnte, kommt dieses Thema immer hoch. Aber ich unterscheide jetzt die Angst vor dem Tod, wenn andere sterben, und die Angst vor dem Tod, wenn ich sterbe. Ne? Und die letzte Erfahrung, natürlich Erfahrungsebene ist immer gut, das habt ihr ja mitgekriegt, das war mit mit meiner Katze, ich dachte, die lebt noch zehn Jahre, war ich natürlich äh, sauer, <lacht> geht nicht, äh, darf nicht und, äh, und äh, habe ich nicht bestimmt. Ne? Ich habe gefragt, die hat nicht geantwortet und äh, äh, das war für mich ein, ja, so ein, ein riesen Lernprozess. Ne? Und äh, äh, das, was... Äh, für mich wichtig war dann diese, eben dieser Prozess der Akzeptanz, des Mitgefühl, weil in meine Kreise oder so alle haben gesagt, Jeet, sie will gehen, sie will gehen, ich wollte einfach alles machen, dass sie einfach auch bleiben kann, Heilungen abgefragt, aber alle haben gesagt, Jeet, lass sie gehen. Ne? Und äh, natürlich wollte ich einfach diesen natürlich ein Toter leben, dass sie einfach auch müde wird, aber das war einfach auch nicht äh, im Sinne der Existenz. Ne? Und was ich eben eigentlich sonst nie gemacht hätte, äh, weil die hat solche Schmerzen gehabt, äh, die Kant, also, dass ich einfach durch die Empfehlung einfach von allen, die in der Mysterienschule sind, die das klar abgefragt haben, äh, habe ich einfach äh, die dann einschläfern lassen, ne, was gegen alle meine Prinzipien war. Ne. Das war absolut nicht äh, einfach. Und, äh, eben, und dann immer, es geht immer dieses, äh, also wenn jemand anderen geht, ne, so, warum geht jemand anderen in diesem Moment? Ne? Äh, was äh, bekomme ich? Was lerne ich daraus? Und äh, das, äh, da habe ich mich dann einfach für den Weg entschieden, einfach mit den drei, vier Freunden, die ich einfach auch gefragt habe. Und es ging einfach darum, diese Liebe, äh, die einfach ich immer empfunden habe, dann auch selbst zu leben, sie selbst zu werden und sie in meinen Wesen zu integrieren, äh, äh, so dass, wie wenn ich sie wäre. Das heißt, immer wenn jemand geht, in den richtigen Moment hinterlässt er immer äh, Erbschaften. Ne? Und wenn man diese Erbschaften nimmt, ist alles easy, ist alles leichter ähm, ähm, und, oder Aufgaben. Ne? So wie Regina gesagt hat, oh, alles, was ich da nicht gelebt habe, ähm, so im Sinne auch diese Matrix-Familiencode, was wir entwickelt haben, ist immer, oh, ich habe nicht meine Mission gelebt, ich habe nicht das gemacht, was ich wollte. Das wird einfach auch gleich als äh, positive Erbschaft hinterlassen. Und das heißt auch, dass die positive Erbschaft zu leben von denen, die gegangen sind, dann sind wir auch die, die gegangen sind, die sind in unser Wesen und wir transformieren als Dankbarkeit, dass sie da waren, deren negative Erbschaften in positive Erbschaften. Das heißt, was sie nicht gelebt haben, nehmen wir dankbar an als Kraft, als Potenzial. Als und, ja, und das war eben die Erfahrung, die ich jetzt, obwohl ich das so oft gesagt habe, oder wir das gesehen haben, einfach für mich eine starke Erfahrung war und ich bin immer noch mit in dem Prozess. Ne? Und deswegen äh, hatten wir schon vor 15 Jahren ein Ritual entwickelt, dass wenn jemand geht, dass die äh, Liebende drumherum sind und jeder erkennt die Erbschaft, die derjenige, der geht, das habe ich mit meinem Schwager gemacht, mhm. dem einen hinterlässt. Das heißt, ein Neff hat gesagt, aha, ich bekomme jetzt äh, 
diese, was weiß ich, Klarheit oder Leichtigkeit oder äh, ich nehme diese Erbschaft, ich lebe diese Erbschaft, das heißt, so was wie ich hesse jetzt, ne? äh, denjenige, der gegangen ist und ich nehme das, ich inkarniere es in mir, weil, weil die, die, die genetischen Code, die übernehmen wir sowieso, die sind, sind in uns und das wird uns einfach auch bewusst, dass wir diese, diese Energien dann auch wir selbst sind. Ne? Und das ist ein wichtiges, eine wichtige Erkenntnis, was selbstverständlich ist. Ich bin natürlich mein Vater, ich bin meine Mutter, weil genetisch gesehen kann es nicht anders sein. Ne? Und deswegen diese Riten, die wir entwickelt haben, dass wenn jemand geht, jeder sich bewusst wird, der energetische Erbschaft. Ne? Und äh, deswegen, äh, und äh, wenn wir unser Tod, äh, die Angst vor unser Tod zu besiegen, äh, immer wenn wir konfrontiert werden, arbeiten wir damit. Im Grunde genommen meditieren, Meditation zu machen, äh, jeden Tag so verbringen, wie wenn äh, das der letzte wäre oder jede Stunde. Dankbarkeit, dankbar sein an den Tag, dankbar für alles, was, äh, was wir gelebt haben. Ich denke, was äh, letzte Sendung mit Wertschätzung, auch mit äh, Samin und Regina, so die Dankbarkeit als äh, hohe Religion, als hohe äh, Schwingung, ne? äh, das, äh, zu, das anzunehmen. Und deswegen Dankbarkeit, äh, tägliche Dankbarkeit ist äh, für mich ein Weg, was uns äh, die Angst, ist eine der Möglichkeiten, wie man den, mit dem Tod sich ein bisschen auseinandersetzt. Aber jeder von uns hat andere Erfahrungen und, äh, und das ist eine der Möglichkeiten, die ich da zuletzt erfahren habe. Ne? Okay, äh, bitteschön. Ja. Äh, Regina, musst du Audio wieder anmachen? Okay, jetzt. Wenn ich mhm. Geräusche höre, dann mache ich das Audio aus, weil oft kriegt man die Nebengeräusche nicht mit, ne, aber ich in der Regie ja. schon. Ne? Okay, bitteschön. Mhm. Äh, ja, du hast vorhin gesagt, dass man dann die negativen Sachen transformiert. Ja. Und genau das habe ich also gemacht äh, bei, äh, ja vor allen Dingen eben auch äh, mit meinem Mann, äh, mit dem ich eine ja, feurige Beziehung hatte, ja. Und ähm, da ist dann so eine Liebe, so eine, für ein Verstehen gekommen, ja, im Nachhinein noch, ähm, und ich merke immer wieder, dass ich noch etwas Neues an seinem Verhalten verstehe, was damals äh, im, ja, wir waren im Aufbau, wir waren, äh, haben Kinder gehabt, wir waren beide berufstätig und, 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 ja, äh, wo wir gar nicht mehr hingeguckt haben, ja, und wo ich jetzt aber die Muße habe und die Möglichkeit, das Bewusstsein eben auch, äh, das alles äh, zu sehen und, ähm, ja, und da spüre ich ganz einfach äh, eine enorm tiefe Liebe. Ja, auch wenn er nicht mehr da ist, aber es ist so. Und äh, das geht mir mit vielen Menschen, dass einfach diese tiefe Liebe da ist. Äh, je mehr ich mich mit ihnen auseinandersetze. Das ist letztendlich auch immer wieder so ein Sterben von meinen Urteilen, ja, die ja, gehen ja. dann. Ja, ja. Und äh, ich werde immer wieder ein Stück neu geboren. Ja, und die Liebe ist ja auch der Gegenpol zur Angst. Ja. Das erzähle ich immer wieder, weil es gibt da auch einen Klangcode, mit dem ich dann immer wieder arbeite, dass Uh, dieser Gegenpol, den wir immer denken, den es gäbe zur Liebe, nicht der Hass ist. Der Hass ist einfach nur eine 
Ja, sagen wir mal, eine pervertierte Form der Liebe. Es ist eine Liebe, die äh, in die Frustration gegangen ist. Mhm. Aber die Angst ist der eigentliche Gegenpol, denn in dem Moment, wo wir Angst haben, verschließen wir unser Herz und die Liebe kann nicht mehr sich ausdehnen. Das ist, Angus ist ja die Enge. Ne? Wir werden eng. Mhm. Und wenn wir weit werden, wenn die Liebe in uns wieder wächst, dieser Zustand von Liebe, dieser Grundlebenszustand, dann ist es so, dass wir auch das Leben anders nehmen können. Dann verschwindet auch die Lebensangst, also nicht nur die Todesangst, sondern verschwindet auch die Lebensangst und die Angst vor dem ständigen Wandel oder die Angst vor dem Chaos. Und das ist ja die, eine der großen Herausforderungen, mit denen wir im Moment zu tun haben, dass da so viel Chaotisches unterwegs ist dass die Information, die äh, uns gegeben wird, besonders natürlich denjenigen, die dann auch noch alternative Kanäle sich angucken, aber es reichen ja schon die Mainstream-Kanäle, mhm. dass die so verwirrend ist, so chaotisch ist, dass es dann eben große Probleme gibt, in diesem ganzen Chaos in hin und her wieder eine Linie zu finden. Und das alleine macht ja schon ganz viel Angst, weil wir in dem Moment dann eng werden, weil wir nicht mehr in der Weite bleiben können und einfach sagen können, okay, jetzt ist das eben so. Vorhin war es noch so, jetzt ist es so. Ah, eine Stunde später ist es wieder anders. Und dann kommt noch dazu, dass wir ja im Allgemeinen auch mit großen Widerständen gegen bestimmte Sachen unterwegs sind in unserem Leben. Du sprachst vorhin von den Urteilen, das Sterben des Urteilens. Ja? Äh, wenn, die, wenn die Liebe wächst, die Liebe als ein Grundzustand unseres Lebens, dann ist es so, dass das Urteilen ja ganz von selbst aufhört. Und dann hört auch das Selbstverurteilen irgendwann auf. Und wenn das tatsächlich mehr und mehr aufhören kann, dann können wir in ein anderes Bewusstsein hineinwachsen und dann können wir wirklich in die Wahrnehmung hineinwachsen, dass wir mit allem verbunden sind und wir uns von nichts mehr trennen müssen. Ja. Schön. Dazu hätte ich jetzt ein paar Klammcodes. Aber ich weiß nicht, ob wir damit abschließen wollen oder ob wir erstmal noch ein bisschen sprechen wollen oder ob wir danach noch ein bisschen sprechen wollen. Also wir haben immer eine Stunde, also zehn Minuten noch. Ähm, mhm. Ja, was habt ihr noch vor? Klaus, wolltest du auch eine Medi machen? Also ich würde mich jetzt sehr freuen über den Klammcode. Okay. Okay. Ich auch. Ja. Cool. Ja? Cool. Ja. Und dann schauen wir mal, wo es uns hinführt. <lacht> so, dann würde ich als erstes jetzt mit, der, mit dem Angst in Liebe wandeln beginnen. <lacht> es ist da immer schön mitzusingen, aber das macht jetzt bitte nicht, außer ihr habt euch leise geschaltet, ja. weil wir nämlich diese Zeitverzögerung reinkriegen. Wir sind ja nicht an einem Platz zusammen. Und das gibt dann ein, ein Kuddelmuddel. Also wenn ihr mitsingen wollt, dann schaltet euch bitte leise.
dieser Prozess in Gang kommt, dass Angst sich in Liebe wandelt, dann kann unser Herz gesunden. Das heißt, dann kann sich das Herz auf allen Ebenen befreien von all den Restriktionen, die es so aufgenommen hat. Sei es Herzschmerz, sei es Herzangst, sei es Herzbrüche, sei es Widerstände, was immer es ist. Ayaya, 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 Ayaya. Ayaya, 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 Ayaya. Angst wird uns ja auch aus unserer Mitte herausgeworfen. Wenn wir aber jetzt die Angst in Liebe wandeln, dann können wir uns unsere Mitte auch wiederfinden. Io, io, io. der Lebensmut. Dann können wir mit Mut durchs Leben gehen und mit Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit braucht Mut. Authentizität ja. braucht Mut. Und der Mut ist auch ein Gegenpol der Angst. Der kann aber erst erwachsen, wenn die Liebe wieder wach geworden ist. Ayaoa, 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 Ayaoa. können wir das göttliche Prinzip als die Sonne rufen, dass es in uns lebendig wird. Die Sonne bescheint Gutes und Schlechtes, Helles und Dunkles, Warmes und Kaltes. Sie unterscheidet nicht, sie ist für alles und für alle da und unterstützt das Leben. Und diese Kraft können wir in unser Herz rufen, damit sie in uns lebendig wird. Diese göttliche Urkraft. Bia suau, bia.
Dankeschön, Elisabeth. Vielleicht, viele kennen das nicht oder wissen nicht, was es ist. Manchmal muss man 30 Jahre die Beatles hören oder irgendwelche Musik, um in diese Schwingung zu kommen. Also Elisabeth, hat, äh, ist mit dieser Klangcode geht sie direkt und wissenschaftlich, so wie ich das verstehe, äh, direkt an diese Zustände, denn Schwingungen sind Zustände und Schwingungen können so wie das Wiegen eine Mutter oder eine Großmutter, eine Schwingung kann immer vieles bewirken und das sind einfach konzentrierte Schwingungen, die durch Töne erzeugt werden, die Elisabeth unterrichtet die ganze Zeit und damit man gleich zur Sache kommt. Und für viele ist vielleicht unbekannt, deswegen war für mich wichtig, die Information zu geben. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt individuelle Erfahrung, ein bisschen etwas. Wollte ich noch eigentlich noch ein paar Beispiele, wie man die Angst vor dem Tod besiegen kann. Ähm, äh, die Zeit ist äh, eigentlich um. Ähm, vielleicht eine, eine kleine noch, äh, was du empfiehlst, äh, was jeder kurz, eine kurze Empfehlung in das Tagesgeschehen, wie man die Angst vor dem Tod äh, noch mal einen Impuls gibt, ne? wer möchte. Ich sehr gerne. Also mein, meine Art, mich immer wieder zu ankern und zu erden, ist einmal viel in der Natur zu sein. Also die größte Stabilität bekomme ich in der Natur. Und von, von meiner inneren Haltung ist es, dass ich mich wirklich mit meinem Herzen bewusst verbinde, mit dem Herzen der Erde und mit der Quelle Gott, wie immer man es nennen möchte. Das ist so mein, mein Ritual, ähm, wie ich das mache. Zu heute Abend wollte ich nochmal sagen, dass wir alle mit unserer Stimme und mit dem, was wir gesagt haben oder auch was jeder Einzelne da hören möchte, die Schwingung so immens erhöht haben, dass wenn man diesen Beitrag schaut, man in ein, automatisch in eine hohe Schwingung kommt. Und die Krönung war dann noch mal, sind dann nochmal die Klangcodes gewesen. Das ist wirklich dann so ein Turbo. <lacht> wie mein ein Geschenk. Genau. Also vielen Dank für den Abend. Ja, da bedanke ich mich auch ganz, ganz herzlich. Es sollte wohl so sein heute Abend. Es war ja ganz schnell heute. <lacht> ganz plötzlich. Klaus? 
Ja, mir ist jetzt noch der Impuls gekommen, äh, unsere Glaubenssätze auch anzuschauen. Da geht es ja auch oft, äh, spüren wir irgendwie, passt das nicht mehr zu uns, wie ich da gerade denke. Und da können wir auch einen Sprung machen. Da ist es ähnlich, wenn wir den alten Glaubenssatz loslassen, irgendwie das Leben ist schwer oder sowas und den ersetzen, das Leben ist ein Spiel. Da als Beispiel, dann äh, ist es ja auch ein Tod. Und da, den finde ich auch sehr wichtig, im Alltag zu leben. Und daran sehen wir schon, dass es jeder Tod auch eine Weiterentwicklung sein kann, meiner Meinung nach sogar ist, in jedem Fall. Wir töten das schwere Leben, ne? Ja. <lacht> Elisabeth? Das ist doch so gut. Ja, ich möchte im Grunde mit meinem ersten Klangcode von heute Abend sagen, erinnere dich daran, dass du jederzeit die Angst in Liebe wandeln kannst. Und dass eines der größten Eigenschaften, die du als Mensch hast, dass du fähig bist zu lieben. Und wenn die Angst dich überfällt, atme einmal tief durch und erinnere dich, dass du ein liebendes Wesen bist. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank an alle. Ähm, gerne das, äh, also wir machen eine Serie über Angst, weil das große Thema ist, viele Leute, ich, ich kriege das schon mit, dass viele Leute leiden. Und ich sage einfach, die Angst existiert als Energie irgendwie nicht. Deswegen, wenn man die Angst reinigt, wenn man diese Tools, was wir jetzt auch gehört haben, die Angst äh, kann leicht gereinigt werden, wenn du den Wille hast, reinigst mehrmals am Tag deine Angst mit deinem göttlichen Weisheitsgeist und die Angst ist weg. Oder mit allen Möglichkeiten, die wir gesehen haben und äh, eben den Mut oder die Kehrseite der Angst ist immer äh, das jetzt leben und das jetzt leben ist immer den Tod besiegen ne? jo und äh, eben wir werden weiter solche Sendungen machen wer noch Themen hat in Bezug auf Angst dass wir das Wesen der Angst was wenig geforscht worden ist wie wir in verschiedenen Situationen daraus kommen oder damit umgehen können, oder die Angst in Potenziale, in Mut, in Kraft, in Erkenntnisse transformieren können. Denn wenn wir Angst haben vor irgendwas, vor meinem Mut, dann geht es um Mut. Äh, vor, äh, dass, äh, dass ich mein, wie Klaus sagt, mein Gedankenmuster dann verschwindet, dann äh, nehme ich neue Erkenntnisse. Ne? Also es ist immer eine, eine Gelegenheit, etwas Neues zu erschaffen. Vielen Dank und bis demnächst. Ciao, ciao. Ja, bis demnächst. Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeiten, die du bietest, Jake. Gerne, ja. Ja, es ist höchster Genuss, ne? was will man mehr? Das ist, so wie Samin gesagt, das ist so tief, das ist so, ähm, ich bin für höchste Reichtum. Reichtum bedeutet für mich, so zusammen zu sein in der Ergänzung, so, ich denke, jeder von uns, wenn ich das so sagen darf, hat auch gesungen, weil die Stimme stimmte mit das, was wir gesagt haben, so wie Samin das erklärt hat. Und deswegen diese Multiplizierung äh, oder Ergänzung der Kräfte ist das höchste Reichtum und deswegen, äh, ich möchte nur höchste Reichtum haben und nicht mein Ding allein machen. <lacht> Dankeschön. Ich danke auch, Bitte. ganz herzlich. Tschüss. Es war schön, danke. Tschüss. Tschüss.